Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que seis em cada dez escolas do país têm regras para controlar o uso do celular pelos alunos. Para especialistas, o trabalho tem que ser para educar e não proibir. É só chegar a hora do intervalo que o celular já sai do bolso para a mão. Entre os estudantes do ensino fundamental, este é um comportamento comum de ser visto. E controlar esse uso durante o período de aula vira responsabilidade das escolas. Nesse colégio em Aracatuba, no interior paulista, o uso do celular é restrito. Os alunos só podem utilizar o aparelho em horários permitidos pela direção. Na hora do intervalo, por exemplo, se ele vai usar ok... Antes da entrada, né, antes do sinal, da, da primeira aula, no final. E tem momentos dentro, o uso da tecnologia ela pode ser muito benéfica para os alunos no desenvolvimento. Então tem diversos aplicativos e ferramentas que a gente otimiza e maximiza o aprendizado dos alunos. Mas isso precisa ser feito com a supervisão do professor em momentos oportunos e com a finalidade, né, com propósito pedagógico adequado. E ai de quem desobedecer as regras. Niraldo é professor e segue as orientações à risca com os alunos. Se de repente o aluno extrapola esse combinado, o procedimento é pedir para o aluno entregar o celular para a gente, a gente retém esse celular, encaminha para a coordenação e depois o aluno com o seu responsável conversa com a coordenação, a família é instruída, o aluno é instruído novamente e esse celular é devolvido para o aluno. Se nós comparamos de um ano para cá, a evolução dos alunos, eles crescem também nessa questão de, de uma autoconsciência quanto ao uso do celular. Segundo uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, seis em cada dez escolas do nosso país aplicam regras para controlar o uso do celular pelos alunos. E os números aumentam conforme a faixa etária diminui. Ainda segundo a pesquisa, 28% das instituições que atendem estudantes da primeira até a quinta série do ensino fundamental proíbem totalmente o uso do aparelho. Atualmente, em um mundo mais moderno e tecnológico, a grande maioria dos estudantes nasce com acesso muito fácil a dispositivos eletrônicos, principalmente ao celular. O uso em excesso do aparelho tira a atenção dos alunos, principalmente dentro das escolas. Por isso, o desafio dos colégios é de tirar os jovens da frente das telas, de maneira educativa e sem proibição. Segundo especialistas, proibir pode causar um sentimento de revolta, já que o uso da tecnologia tem suas vantagens. O ideal é mostrar os malefícios do uso em excesso. Hoje em dia a gente vê que as crianças não têm mais aquela interação de querer brincar, de querer estar com os amigos, né? É, muitas vezes a gente vai num restaurante ou até festa em família e a gente vê as crianças como? Dentro de casa, no celular e na aprendizagem também. É quando a criança usa muito o celular, quando elas chegam em sala de aulas, elas estão cansadas. Elas não têm concentração. O Danilo confessa que tem dificuldade em fazer anotações no caderno e em prestar atenção nas aulas por causa do vício no celular. Às vezes você acaba se distraindo com o celular, com uma mensagem, o jogo, e você acaba perdendo conteúdo da lousa que a professora está passando. Mas com moderação e objetividade, a tecnologia pode ser bastante útil. E nesse caso, o celular se torna a ferramenta. A gente recomenda que criança de 0 a 2 anos não use nada de tela de celular. E crianças de 6 anos até 11 anos, a gente indica 2 é, horas por dia. E até os 18 anos, a gente indica 3 é, horas por dia. E sempre os pais estão vendo que eles estão estão assistindo, os conteúdos que eles estão acessando. O Nicolas prefere esse tipo de aprendizagem, já que para ele a vida é muito mais fácil com apoio digital. É mais dinâmica, é bem legal, né? Porque é mais difícil pesquisar pela apostila, então o celular dá uma facilitada.